想要每一天都和你在一起，像一张开启追捕每一天更新的小天剧，从第一季第一季到永不结束的大结局。我想要每一季有个甜甜的你。八十系列 ，AI Vlog 视频大师邀您观看精彩剧集，好吃又好玩。奥利奥邀请您观看《爱的二八定律》，无糖零卡，净爽好喝的百事可乐无糖，邀您观看《爱的二八定律》。起来了，你老婆来了，起来了，老婆啊，老婆来了，快，我没有老婆。我的女神，嗯，还行，今天没念诗啊，已经赢过了。哎，行了行了行了，回家抱回家抱了啊！你说这小子要出生在古代，唐诗何止三百首？结账了吗？结了结了，没事啊。那我们就先走了。呃，秦律师啊，我不知道你们俩这结婚是真是假啊，但是我敢肯定一点，杨华呢，真是特别的喜欢你。你别看他平时一副拒人千里的样子，在那装高冷，其实他内心呢特别的脆弱，所以我希望你就算是利用他，但也别伤害他。我是说错了，你当我喝多了胡说八道啊！开车慢点，我先走了啊，拜拜。不行了，好久没有这么活动了。吴总，有几个女儿。吴总，现在吴总越来越优美了，都出汗了。吴总，哎，不好意思啊，刚才给您上这酒呢，是我这别的客人私藏的，非常抱歉，这是我们工上的失误。您看能不能给您换个别的酒？我说这酒喝起来怎么那么顺口啊？啊，你家的藏酒还真是不错。这是谁的酒，品味那么好？我的酒。哦，呃，你是？我来介绍吧，这位是唐一慧，唐总。唐总，这是我爸。哈哈，原来是我们家菲菲的领导，幸会幸会。幸会，吴总。令千金真的是太低调了。吴<笑>总，你还有客人，那我就先不打扰了。啊。我那儿还有年份的藏酒吧，给吴总送两瓶。<笑>那怎么可以？我怎么能连吃带拿呢？下回，下回您请我。好，一言为定。<笑>谢谢唐总。<笑>嗯。你说呀、啊，这个酒啊，年份在那的味道就不一样。好，走、啊，走、啊，走、啊，走、啊。来，我们好好品。来来来，来来来，来来。感谢吴总，感谢啊，感谢感谢。嗯嗯，哎呀。唐总，不好意思啊。哎呀，你别跟犯了多大错似的。
。我应该早点跟您说的。我们绿所藏龙卧虎，那这是我的荣幸啊。那唐总，您能接手我爸公司的法务吗？这是你的想法还是你爸爸的想法？我能说服我爸的。那太好了，西美公关的客户资源数一数二，媒体关系也好，能为西美这样的企业服务。那是我们成语会求之不得的，唐总，您别这么说，我们成语会在行业里也是数一数二的，能跟我爸的公司合作，我们这叫强强联手。那么作为交换条件，吴小姐想让我为你做点什么呢？慢点，慢点，慢点！哎，今天吃那么素，这么沉，身材好动吗？体积大呢。啊，好，主动到。慢点，慢点，到了，到了。黄先生，您冷静点听我说，我们是律师，不是法官。您付我们律师费，我们也不能篡改法律。对，现在已经是最好的结果了。啊、嗯，秦律师，没有，我觉得您是小道消息听太多了。法官是不可能被收买的，无论如何也不可能。您要是对于现在的结果不满意，咱们可以上诉。但是如果您没有新的证据，就算上诉的话也……啊。那我再发个文件给您吧。哎，嗯，你为什么在我的房间啊？秦律师，这是我的办公室啊。嗯，今
秦律师，乔主任让你一回来就去找他。恭喜你啊，秦律师，请吧。没事吧？没事，嗯。好，那这边请。秦律师啊，嗯，不好意思啊，哎，我也是一个小时之前才得到的消息，所以这个时间呢有点仓促，准备的也不是特别好。哎，但是唐总说了，这只是暂时的，以后还会有调整啊。所以呢，呃，你有什么需求尽可以跟我说，好吗？啊，不要客气。我开玩笑吧？啊，应该没有吧。合约你慢慢看，有任何问题我们都可以沟通。秦律师，唐总在吗？啊，在的。不过唐总有客人在。嗯、如果我是你，我绝对不会在这个时候去跟老板发脾气，除非你跟我一样，也准备辞职。辞职。为什么呀？辞职信我都交上去了。原以为，老板至少还会对我留一留。所以说呀，一个人永远都不要太高估自己对公司的价值。你为什么辞职？无非坐上了你的位置。你就为这个？一个进公司不到三个月的实习律师，就因为自己的老爸是西美公关的老总。就能一步跨过别人五六年的努力，当上高级律师。而我呢，不管再怎么努力，始终都拼不过已婚已育的男同事，以及假装已婚已育的女同事。这种企业文化，我不敢苟同。任何只有单方面付出的关系都是不健康的，包括职场。不过值得庆幸的是，我现在选择还挺多的。我怎么觉得你不是为了这些狗屁理由呢？李老师，这个月的年终业绩评估出来了。嗯，有什么问题吗？今年是我做助理律师的第四年了，今年的年终业绩评估直接影响到我年底是否可以升为中级律师的评定。所以呢，我刚刚看了一下，我的业绩评定是 B 级。我就想问问，是我哪里做的还有欠缺？如果我不能拿到 A 级以上的话，我恐怕……周律师，是李老师。我们律所的业绩评定标准都是公开的，虽然算不上完美吧，但是也能非常真实的反映出个人的业务能力。你如果想要拿到 A 级评定的话，希望下半年你更加努力了。李老师，我一定会更加努力的。
不过我知道，业绩评定如果有高级律师的优秀推荐的话，可以有额外的加分。优秀推荐，顾名思义，就是针对那些特别优秀的，或者是在某些方面有过人表现人的肯定。你觉得，你够得上吗？我有。嗯，是吗？李老师，您就从来没有想过，那个 U 盘为什么会在你桌子上吗？什么 U 盘？是你，李老师，我可是一直都站在你这边的。律所里像我们这种没有任何背景后台的人，得学会互相帮助。你说是不是？秦师。高处不胜寒啊！别走了，留下来吧。<笑>我这鸡皮疙瘩都起来了。哎，我可真没想到啊，你居然还会挽留我。别说，演的还挺真的。我跟你说真的，别走了，留下来吧。程宇慧对待单身女律师的不公平待遇，会改变的。哦，你是听到什么消息了吗？你就别打听了，你就信我吧。我凭什么相信你啊？嗯、你的意思是，你上十一楼的最终目的？是为了改变这个政策，秦师，我一直以为你是个很聪明的人，看来我是误会你了。你是不是傻、啊？冒这么大的风险，就是为了给别人谋福利？你以为你是谁啊？我就是我，这么多年都没有变过，包括这两年我撒的那个谎也是，都是为了这个。虽然呢，这么多年，大家一直觉得咱俩是竞争关系，但其实我挺佩服你的。我觉得咱俩就是用的方式不一样，但目标是一致的。明明知道职场里面就是有这种潜规则，但咱俩不是都没放弃吗？我挺佩服你的想象力的。不过，我比你现实多了。我知道什么时候应该努力，什么时候可以退让。你的目标太远大了，你有没有想过，你现在这样的处境，离你的目标差的也太远了吧？改变规则，谈何容易？你是不是应该在十一楼好好的站稳脚跟，再去想别的？乔思明跟你说的唐一慧，别想把我糊弄过去，我一定会跟他要一个交代的。交代什么呀？你是真傻还是真聪明啊？什么意思？你真的以为，楼上合伙人投票选举，你就一定能赢吗？你就直说吧。最终的候选人呢有两个，呃，一个是秦律师，还有一个是沈律师。参与投票的合作人呢，一共有七个。最终结果，沈律师三票，秦律师也是三票。老沈居然跟我平票？什么叫老沈居然跟你平票呀？应该是你居然跟老沈平票，秦师，别看你在家庭部平时耀武扬威的，可是论业务指标，你又处理过几起企业经济纠纷，除了大陆法系、英美法系、欧陆法系，你又熟悉哪一个？老沈常年跟金针打交道
，大方他老爸是中国研究欧陆法系第一人，就连资历最浅的小潘，他的法学硕士都是英国拿的。你能打败大方和小潘，我就已经觉得你很了不起了。没有人是天生的全能高手。公司在进行内部选拔的时候，一定知道每一个候选人的优劣。任何的进步都需要空间和机会的呀。谁告诉你的？这次只是内部选拔。对。唐总。嗯。企业部啊，是咱们律所保护客户资源最好的部门，除非这个人特别优秀。或者是有更好的客户资源，否则我们是不对外招聘的。但是这个人非常特殊。首先，这个人能力很强，再加上后台背景也很硬，所以老板娘选择他，我觉得也情有可原吧。哎，对了，钱律师，这个人你认识的呀？我认识，啊，不，这个人到底是谁啊？和生源奶粉激发内在保护力，宝宝皮实有活力，妈妈操心少。和生源邀您精彩继续。进。唐律师，欢迎加入。哟，秦律师啊，祝贺高升啊！你是不是得请我们吃饭啊？说起高升，我觉得吴律师你更应该请我们吃饭呢。都不知道吴律师有这么大能量呢，以后还请你多多照顾了。秦律师，你可真幽默，吃饭都是小事儿。这段时间跟着你呢，我也学到了不少东西。我爸爸说了。一定要尊重那些教你真本事的人。倩倩，你中午帮我订一家附近最贵的餐厅，我要请秦律师吃饭。哎，对了，你们也一起来吧。拜拜。不是让我来拿东西吗？哦，都收拾好了，那呢？哟，秦律师你自己搬呀，要不然我,我找人帮你吧。吴律师，你真的觉得两三个月可以学到真本事吗？只可惜不能教你更多了。祝你以后百尺竿头，更进一步，加油喽！好的。感谢您咨询陈宇快，谢谢。我请这你办公室啊？告诉你个坏消息，我办公室就在你隔壁的隔壁。故意的吧？你猜呢？有意思吗？没意思。你现在呢？有你的生活，有你的工作，你有你的小娇妻为你呼风唤雨。你好好做你的驸马不好吗？你掀起这么大的浪，就是为了打翻我这艘小船，好玩吗？你那艘船上挺多人的呀，那怎么早没看出来呢？套路挺深的。你说什么呢你？你我怎么了？你两年前跟我分手扭头跟人结婚也就算了。
，什么时候多出一个两岁半的孩子？你跟谁生的？我不想说，而且你现在都有你自己的生活了，你还一直提以前的事情干嘛？也对啊，翻篇了。对你这种人就不值得不好意思，刚才有事没来得及回复，我还专程跑一趟。没事，我本来就要来的，找个地方坐吧。我看你很长时间没回我，我就想你一定很忙，忙起来肯定没有吃午饭，于是我就做了一点饭给你带过来了。哎、大师，你还俗了？你最近工作强度那么大，青菜豆腐可满足不了你的需求。所以我就做了一点别的给你带过来，你尝尝。嗯，活过来了，感恩。那个手怎么样了？还疼吗？嗯，没事，一点小伤。下次还是要注意一点。还好这次只是撞到门，要是门反过来咬你一口，那就糟糕了。门怎么会咬人呢？要是他敢咬人，我就再给他一拳。那里面是什么？哦，家里的薄荷长大了，我分了一颗给你，你可以放在办公室里面闻一闻，心情也会变好。你现在几天的有点过头啊？哦。对了，昨晚我是不是给你打了个电话？嗯。我有没有说什么不该说的？我喝多了，我早上醒来我已经不记得我说了什么，没有冒犯到你吧？嗯，冒犯倒是谈不上。但要不是你喝多了，我都不知道你们可以说出那么多的事。挺厉害的，不愧是语文老师的孩子。就这样。嗯。啊。嗯，我今天晚上想回家吃饭。真的、啊？嗯。好、啊，那我下午就去买菜。来，喝口汤。陶律师，这就是我们十楼的家庭部。这边请。来。喝喝。喝喝。嗯。再喝一口。陶律师，猪蹄你不尝一下？我给你尝，这边请。这口也挺好吃的。你还真是当机立断呢。哼，这还不都是你劝我的吗？我这个人啊，没有什么太大的优点，就是特别能接受别人合理的建议。现在思路非常清爽。公司嘛，它就是一份工作而已，永远有退路和办法，没有必要非在一棵树上吊死，对吧？有道理。但是这个话呀，以后你记得跟秦师说。我觉得他比我更需要开导，这场仗到最后，也不知道秦师算赢算输。哎呦哎呦，别不高兴了。能成大事的人不会太在乎这点暂时的委屈的。这委屈还不大啊？慧姐，你跟我说实话，为什么是我上来不是老沈？老乔把投票结果都告诉你了。哎呀
。这次情况发生的有点突然，要是换做别人，我还真不一定会答应。因为企业部毕竟跟其他的部门不一样嘛，那不是一个能养闲人的地方。我是没有想到，吴非会提陶俊辉，而陶俊辉竟然就是他的未婚夫，这就变得有点意思了。这有什么有意思？你不会到现在还没有觉察出来，吴非这么干是故意针对你吧？针对？吴律师为什么要针对秦律师呢？这个问题问的相当的优秀，我到现在为止也不知道吴非到底耍的什么套路。哎，之前就秦老师长，秦老师短的，现在一转眼就变成仇人了。哦，怪不得他们都说秦律师撑不了很久呢。哎，那帮助理律师开了个局，都说秦律师。三个月，那你压的谁呀、啊？我、嗯，我能跟一帮孩子在那儿去开玩笑吗？<笑>压压压了一点儿，因为我是觉得秦律师啊，他不可能这么快就走嘛，对吧？哎呀，帮我也压一注吧。你押秦律师走，我押吴非会输。哇，你跟秦律师，你们俩真是相爱相杀。屁的相爱相杀呀！秦师要是连吴非这种小孩子都摆不平，哼，那我输的也太冤了。但是我还是有点不太明白啊，那为什么老板娘现在还是要让秦律师是卧薪尝胆呢？这还不能理解吗？之前你不是也跟我说吗？人家秦氏在老板娘眼里可是镶了金边的。此一时，彼一时。那秦律师背着老板娘给蓝总出谋划策，如果要不是帮程宇慧获了利，你觉得老板娘能饶了他吗？我告诉你，当初投票，秦律师少的那一票是谁啊？难道？是老板娘，这就是老板管理的艺术。嗯，你看着吧，唐总绝对有办法，让秦律师死心塌地、鞠躬尽瘁。给了他现在这么一个尴尬的位置，秦律师依然会感谢。秦师，你到底是怎么得罪吴非了？好，不说也行。不过我这个人的脾气你是知道的，我什么都吃，就是不吃亏。陶俊辉是空降兵，如果不能充分展现其价值，我当然会更倾向于用自己人。你跟老沈都是我的嫡系部队。之所以让你上来，是因为我觉得在抗击打方面，你会比老沈表现得更好，所以我想给你这次实习的机会。谢谢我的慧姐，先别忙着谢我，我是有附加条件的。帮我去考察一下陶俊辉，我总觉得他来这里的目的并不单纯。啊，当然了，如果你不愿意接受也行，我是没有想到李代会走。家庭部现在也需要有人能镇得住。嗯，你放心吧，反正呢，我来了，就没打算再下去。好，那你只有三个月的实习期，三个月之后失去事流，就全靠你自己的本事了。抓住机会好好学，我是在你身上压了住的，别让我失望啊！放心吧，放心吧，放心吧，肯定不让你失望。<笑>慢慢收拾吧。嗯嗯
。有时间吗？咱们见个面吧。一会儿我把地址发你。我知道，你跟秦师是假结婚。李律师，我有点听不懂你的意思。我和秦师是领证的合法夫妻。行了，别装了，秦师都已经承认了。我可不是来套你的话的啊！我在陈宇慧已经辞职了，所以现在你们是真是假，跟我已经没关系了。李律师，我真的听不懂你在讲什么。如果你来找我就是为了说这些的话，不好意思，是无奉陪了。我还没说完呢。秦师应该跟你说过他撒这个谎的理由和目的吧？你知不知道，这个谎言要是被戳破，那就是诈骗。你作为共犯，是要负法律责任的。很好，心理素质可以啊。以后要是遇到同样的问题，我希望你也能像今天这样的表现。你到底想说什么？我虽然不赞同秦师的做法，但是我不得不承认，他比我勇敢。程宇慧有他的魅力，也有他致命的缺点。秦师想改变他，我很佩服。但是单枪匹马的匹夫之勇，是绝对不可能达成目标的。最后面临的。只可能是失败。可我认为秦氏能力很强，再说未来怎么样，谁也不知道。<笑>难怪秦氏选择你啊！看你这臭屁样，跟他倒有点像。放心吧，我不是来泼冷水的，我也希望他能成功。但是这件事情，不能光靠他一个人。他得有并肩作战的队友，还得有能放心交付后背的人。所以，我希望你能帮他。哎，小赵，秦总在不在？不在。他去门店了？不知道啊。那他什么时候回来？今天应该是不会回来了。啊？那我这些情况还等着他签字呢。你放这吧，秦总回来了会签的。哎，小赵，这秦总到底多久没来公司了？他明天会进公司吗？你问我，我问谁啊？秦律师，你要是有时间的话，陪我聊个五块钱的呗。我真的都快要抑郁了。我觉得你打错电话了，你应该打给心理医生。哎，秦小师，我说你,你变了啊？你怎么现在对我都这么冷漠了？我已经被全世界都抛弃了。当初让我二哥去公司的人可是你的主意。那还不是你哥自己起的这念头啊？什么叫我帮他们家打理生意？哎，都是占他们家多大便宜似的
。你他以为做生意那么简单？我这就是为了让他体会体会哪天下班的辛苦，好不好？哎，不过说的也怪了，哎，我以为你哥撑不到一礼拜呢，这都一个月过去了，他每天准时上班，你说咱俩是不是错怪他了？说说，会不会我老公他就是个做生意的奇才啊？是不是我以前小看他了？哎，你说的可是秦文宇，一个二十岁才高中毕业的人，连连做周期表都背不下来。那要是能干你说的这些事儿，他只有可能是被外星人附体了。哎呦，是不是被外星人侵占了？我不知道。我跟你说，我现在就是在家闲的都不行了。这游手好闲当米虫的日子我过不下去了。我，你说说我这。拱手让出去的江山，我什么时候才能收回来？你说说啊！哎，你等会儿。哎呦，我先不跟你说了啊，我回头再打给你。啊，嗯，秦总呢？啊，没事儿没事儿，你别着急别着急，天塌不下来。啊，哎，你没事儿没事儿，我来解决啊。哎，嗯嗯嗯嗯，别着急，别着急。小宝贝，跟着我一起去收复河山有其他的问题吗？没问题了，任总，辛苦了啊！好的，谢谢啊。那我就先出去了。嗯，好。老婆，我错了。你起来，起来！男子汉大丈夫的，待会儿别人一推门，还得把你怎么着了呢？不是，老婆，这次我真的错了。秦文宇，我就是也挺佩服你的，你知道吗？哎，我辛辛苦苦攒了十年的信誉，你一个月就能给我全回了。那半个月前就提交上来的货款单，你居然到现在都不签。明天八十桌婚宴的食材，人说断就断。你你是不是人才？你说。哎，我妈当经理那会儿，这货款期都是半年一结的。你瞎说什么呢？十年前就已经是三个月了，好吗？现在大的供应商都是半个月一结。秦少爷。咱们不是连锁托拉斯，咱们就只是一个七八个门脸的小公司，好吗？秦氏的爸爸离了两次婚后又再婚，才七十岁的时候让大家聚到一起。哎，我们看到了一个非常复杂的再婚家庭的情况，而这种情况其实也涉及到人们对于爱情观和婚姻观的更新。过去啊，人们拿的是爱情旧脚本，所以我们对理想爱情的想象就是觉得日子再怎么过得糟糕，都比离婚好，好像婚姻的完整性就是幸福的表现。可是呢，今天呢，人们的观念开始不断的有所更新，我们开始走进了一个爱情的新脚本。结婚是为了幸福，离婚你会发现也是为了幸福，离婚后再婚也是勇敢追求幸福的体现。当然，婚姻观念的更新并不是说我们去否定婚姻本身，而是大家要去理解到，之所以婚姻的多。多样性能被大家更好的接受，这就是一个进步。我们不能说现代女性独立是更强了，就保持单身啊，不能结婚，这就是更好的。这其实是一种很奇怪的逻辑，等于拿一种新的霸权去打倒原先旧的霸权。因为今天的婚姻对大多数人来讲，依然是有不可替代的意义，它是两个人相爱之间的官宣机制，而且和恋爱阶段相比较，婚姻在法律层面上也提供了更完善的保障体系，不管是在经济还是责任上，我们都形成了一个。联盟关系成为了一个共同体，我们愿意同甘，也愿意共苦，愿意为这段关系和彼此今后的人生负责。这其实是一个很郑重其事的承诺机制，所以我们会觉得长久的幸福非常可贵。但同时，如果我们这段关系即使到最后是走向了分手，能跟一个人携手走过一段时间，也是非常难得的缘分。我希望大家能对爱情更宽容一点，对婚姻也更宽容一点。
会忘记，彼此都已成为面前最重要的那个人。Don't worry， 别怀疑，留点回忆在心里，一杯不是只需陪伴自己。悲伤的时候，人总是容易放弃。没有伤口的悲伤不需彻底清理。快乐的时候，人总是不想失去。没有眼泪的笑容难以刻骨铭记。Don't worry， 别犹豫，等待不会令你。靠近最想要的机会 ，Don't worry， 等它痊愈，长出生命里为最好的自己。寒冷的季节，人总是想要藏起，没有靠近过的关系，脆弱的难以维系。最好的一切，人总想抓在手里，留在做梦的夜里，固执的无所畏惧。如果可以，别放弃曾经想要遇见的那。个。